யாவரும் ஒரு விசையாக தலைகளை தாழ்த்தி அவனுடைய சமூகத்திலே கொடுத்து ஜெயம் பண்ணுவோம் எங்களை மிகவும் அதிகமாக நேசிக்கிற எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே இந்த நல்ல வேலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அன்றுவரே இப்பொழுது தேசங்களுக்காக ஜெபி கொடுத்து கிருபிக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த நல்ல ஒரு கூட்டாய்மைக்காக இந்த பிரேர் ஃபெல்லோஷிப்புக்காக உங்க கூடி ஸ்தோதரங்களப்பா இதோ உங்களுடைய ஆண்டுவரிய வசனங்களை நாங்கள் தியானிப்பதற்காக எங்களை தாழ்த்துகிறோம் இதாவே அப்பா நீருமுடைய திருக்குமார் நம் இயேசு கிறிஸ்துவ எங்களுக்காக அனுப்பி தந்தரே கிறிஸ்தேசுவின் திவ்ய வல்லமை இந்த இடத்திலே எங்கள் மத்தியிலே இறங்கி வர நான் சேவிக்கிறேன் எங்கள் மத்தியிலே அண்டுவரிய அப்பா உடைய பிரசுரத்தை ஊற்றும் அண்டுவரிய நீர் என்ன பேச நினைக்கிறீரோ அதை அண்டவரை பேச என்னை தாழ்த்துகிறேன் நான் என் சுயத்திலிருந்து பேசாதபடிக்கு ஒவ்வொருக்கிழம மாத்திரம் மட்டுமல்ல ஞாயிற்றுக்கிழமை மாத்திரம் மட்டுமல்ல ஒவ்வொரு நாளும் நம்மோடு கூட ஆண்டவர் பேச வேண்டும் ஆண்டவரிடத்திலிருந்து எதையாக நம்ம வந்து கேட்டு பெற்றுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் அவருடைய செய்தி நமக்குள்ளே நம்முடைய இருதயத்துக்குள்ளே நம்முடைய ஆன்மாவுக்குள்ளே போகும் பொழுதுதான் நம்முடைய உள்ளான மனது ஆண்டருக்குள்ளே அதிகமாக பலப்படும் ஆகினாலே இதற்கு ஒவ்வொரு நேரமும் நாம் வந்து தனிப்பட்ட ஜபங்களிலே ஆண்டரோடு கூட உறவாடுகிறதான அந்த காரியம் மிக மிக அவசியமாக இருக்கிறது சோதரம் ஆகினாலே ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய அனுஜப நேரங்களுக்கு நாம் வந்து அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஆண்டோரோடு கூட உள்ள அந்த உறவை நாம் வந்து வலுப்படுத்துவோம் அதுதான் நம்முடைய ஆவிக்குற ஜீவிதத்திற்கு உறுதுணையாக இருக்கும் ஆண்டோரோடு கூட அந்த நடக்கிற அந்த வாழ்க்கை தான் நம்மை ஆண்டோரோடு கூட சேர்ப்பு பண்ணி அவரை அவரோட கொண்டு சேர்க்கும் மற்றவருடைய மத்தியில சாட்சியாக நிறுத்தும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இன்று நாளிலே எடுத்துக்கொண்ட இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு என்ன அப்படின்னாக்க ஆழமான மனம் திரும்புதல் அதாவது ஆதியிலே தேவன் வந்து வானத்தின் பூமியை சிருஷ்டார் என்று ஆதியாமத்திலே ஒன்றாம் அதிகாரத்தில எழுதப்பட்டிருக்கிறது இதே நான் வந்து இந்த ஆதியாமத்தின் புஸ்தகங்களை திருப்போம் என்றால் ரெண்டு அதிகாரம் வந்து முடிந்த நிலைமைகளே மூன்றாவது அதிகாரத்திலே நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது எல்லா விதமான அந்த பொருளாதார காரியங்கள் அங்கே மனித சந்ததியிலே நடக்க ஆரம்பித்து விடுகிறது ரெண்டே ரெண்டு அதிகாரங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்கிறது அந்த மூன்றாவது அதிகாரத்திலிருந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க வந்து அங்க கேஆஸ் அட்ராசிட்டி ஆண்டோருக்கு விரோதமான காரியங்கள் அங்கே நடைபெற ஆரம்பித்து விடுகிறது ஆண்டவர் வந்து இதை செய்யாதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நியமத்தை ஒரு கட்டளையை வந்து ஆதாம் ஏவாளுக்கு கொடுத்த பொழுது அதை அவர்கள் மீறுகிறவர்கள் மீறுகிறவர்களாக இருந்தார்கள் என்று நாம் வந்து பார்க்கிறோம் ஸோ ஆண்டவருடைய கட்டளை அது எதுவாக இருந்தாலும் ஆண்டோருடைய வார்த்தை எதுவாக இருந்தாலும் அதை மீறும் பொழுது அதை டிஸ்ஒபே பண்ணும் பொழுது அந்த டிஸ்ஒபீடியன்ஸ் வந்து தேவனுடைய சமூகத்திலே அது நமக்கு வந்து பாவமாக மாறிவிடுகிறது கட்டுடைய நாமத்துக்கு மிக மூன்றாவதாக ஒவ்வொரு பாவத்திற்கும் நாம் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு பாவத்திற்கும் ஒரு பக்க விளைவு அல்லது பின் விளைவு உண்டு ஒவ்வொரு பாவத்துக்கும் வந்து கான்சிக்வன்சஸ் வந்து உண்டு நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த கான்சிக்வன்சஸ் பார்த்தோம் டேவிடோட வாழ்க்கையில வந்து எப்படி வந்து அந்த கான்சிக்வன்சஸ் ஆப் சின்ஸ் வந்து தொடர்ந்து கொண்டே இருந்தது ஆகினாலே ஏதோ நாம் வந்து பாவத்தை பண்ணிவிட்டு நாம் வந்து தப்பித்துக் கொள்ளலாம் என்று ஒருபோதும் நினைக்க நினைக்கவே முடியாது பாவம் செய்யும் பொழுது ஆண்டோடத்திலே போய் நாம் வந்து அழுகிறோம் மனம் திரும்புகிறோம் அதற்கு மன்னிப்பு உண்டு ஆனா அந்த பாவங்களுக்கு வந்து ஒரு கான்சிக்வன்சஸ் ஒரு பின் விளைவுகள் எப்போதுமே வந்து இருந்து கொண்டே இருக்கும் அதுல இருந்து தப்புவது வந்து ஆண்டோருடைய பெரிதான கிருபு இருந்தால்தான் ஆண்டோர் மனது வைத்தால்தான் அதை வந்து அதை செய்ய முடியும் ஆண்டோருடைய ரத்தம் பாவத்திலிருந்து நம்ம வந்து கழுவி சுத்திகரித்து விடும் பரிசுத்தில பரிசுத்தமாக்கி விடும் ஆனால் அந்த நிறைய நேரத்துல வந்து இந்த கான்சிக்வன்சஸ் மாத்திரம் வந்து இருக்கும் ஆண்டவர் சில நேரங்களில் அந்த கான்சிக்வன்சஸ் வந்து அனுமதிக்கிறார் அவரால் வந்து இந்த கான்சிக்வன்சஸ் வந்து எடுத்து போட்டுவதற்கு முடியாது என்பது அர்த்தம் அல்ல அவர் ஏசு கிரசன் ரத்தம் பாவத்தை கழுவி சுத்திகரிக்கிறது போல 
இந்த கான்சிகுவன்சஸ் ஆஃப் சின்னையும் வந்து அகற்றி விடுவதற்கு வல்லமை படைத்ததாக இருக்கிறது ஆனாலும் ஆண்டவர் அதை நிறைய நேரங்களிலே அதை செய்வதில்லை அந்த கான்சிகுவன்சஸை வந்து அலோ பண்ணுகிறார் எதுக்கென்றால் அந்த கான்சிகுவன்சஸ் மூலமாக நாம் அந்த பாவத்தின் தன்மைகளை உணரும் பொழுது அதை மீண்டும் வந்து செய்யாமல் இருப்பதற்கு ஒரு வழியாக இருக்கும் அதிலிருந்து படிக்கக்கூடிய அந்த பாடங்கள் நமக்கு திருப்பாத மீண்டும் அதன் பக்கமாக வந்து போவதற்கு அது வழி செய்யாது ஆகினாலே எந்த ஒரு பாவத்திற்கும் ஒரு கான்சிகுவன்சஸ் பின்விளைவு இருக்கிறது என்பதை நாம் வந்து மறந்து போக கூடாது ஆனால் அப்படி பின்விளைவு இருந்தாலும் அந்த பின்விளைவுகள் எல்லாவற்றையும் என்று எடுத்து போடுவதற்கு ஆண்டவர் உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறார் அப்ப நாம் செய்ய வேண்டிய காரியம் என்ன இன்றைக்கு அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஸோ எந்த ஒரு பாவமே ஆரம்பத்துல சொன்னது போல அந்த மூன்றாம் அதிகாரத்தில் ஆதிகாரத்தில் இருக்கிறது போல பாவம் பார்க்கும் பொழுது அது ஆண்டோடைய கட்டளையை பிரமாணத்தை அவருடைய வார்த்தை மீறுகிற ஒரு செயல் சிம்பிளா சொல்ல போனா டிஸ்ஒபீடியன்ஸ் கீழ்படியாமின் தன்மையினாலே அந்த பாவம் விளைகிறது அது எந்த பாவமான இருந்தாலும் சரி ஒரு பொறாமையாக இருந்தாலும் சரி மர்டராக இருந்தாலும் சரி ஆண்டவர் வந்து அதை செய்யாது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அது நமக்கு மனித சந்தேகத்திலே அது பாவமாக உண்டாகி விடுகிறது ஆகினாலே நாம் இன்றைக்கு ரட்சிக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம் ஆண்டோடைய சமூகத்தில் நாம் வந்து இன்றைக்கு இருக்கிறோம் ஆனால் இன்றைக்கு நாம் எப்படி ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் இருந்து கொண்டு அந்த கண்டினியூஸா அவருடைய அந்த அந்த ஜேர்னியில் அந்த நடக்கிற காரியத்தில் நாம் வந்து எப்படி வருகிறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் ரட்சிக்கப்பட்டது உண்மைதான் ஆரம்பத்தில் பாவங்கள் எல்லாம் அறிக்கிட்டு ஆண்டவர்கிட்ட வந்து வந்துடுறோம் அப்புறம் வந்து அதோட முடிஞ்சு போறது இல்லை நம்ம முக்கியமா பரிசுத்த வாழ்க்கைக்கு நம்மளை வந்து டெடிகேட் பண்ணி வர்றோம் ஆனாலும் பாவம் வந்து விடுதா இல்லையே அது தொடர்ந்து கட்டினியூ ஆகிட்டே வருது பாருங்க நம்முடைய வாழ்க்கையில இல்லையா ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு சில காரியங்கள் இருக்குது அந்த பவர் ஆஃப் சின் வந்து கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ அந்த காரியங்கள்ல நம்ம வந்து இன்னைக்கு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி இன்னைக்கு நம்ம நிறைய வந்து வாஞ்ச வந்து வைக்கிறோம் ஆண்டவருக்காக இதை செய்யணும் அதை செய்யணும் அதை செய்யணும் நிறைய காரியங்கள் நினைக்கிறோம் ஆனாலும் நம்ம அந்த மாம்சத்துல இருக்கிறதுனால மாம்சத்துல இருந்து கொண்டு அந்த பாவங்களை ஜெயித்து தான் மற்ற காரியங்களை வந்து நம்ம வந்து செய்ய வேண்டும் ஆண்டவருக்காக ஸோ அதோட புல் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் பொழுது ஆண்டவருக்காக நம்ம செய்யக்கூடிய காரியங்கள் ஒன்றுமே செய்யவே முடியாது ஸோ இன்றைக்கு ஆண்டவருக்கு வந்து கனி கொடுக்கணும் ஆண்டவருக்காக உபயோகப்படணும் ஆண்டோட வெசலாக இருக்கணும் அப்படின்னாக்க அந்த கான்ஸ்டன்ட் லைஃப் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் நடக்கிற காரியத்தில் நம்ம வந்து எப்படி இன்றைக்கு வந்து இருக்கிறோம் அதுக்கு வந்து அந்த அடிப்படையான வந்து காரியங்கள் ரொம்ப வந்து முக்கியம் அதாவது இன்றைக்கு நீங்க நிறைய பாத்தீங்கன்னாக்க நிறைய எவாஞ்சலிஸ்டிக் மீட்டிங்ல வந்து இன்றைக்கு நிறைய டிவியில திறந்தா கூட வந்து இமிடியட்டா வைப்பாங்க ஒரு சர்மன் கொடுப்பாங்க சர்மன் கொடுத்தா வந்து எத்தனை பேர் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எத்தனை பேர் வர்றாங்களோ அத்தனை பேர்த்துக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு லைன் அல்லது மூணு லைன் முஞ்சி போனா வந்து ஒரு சின்ன பேராகிராப் உள்ள ஒரு ஜபத்தை வந்து செய்வாங்க ஆண்டவரே என்னுடைய பாவத்தை எல்லாம் மன்னிச்சிடும் உண்மை நாங்க வந்து ரட்சிவராக ஏற்றுக்கொண்டு ஏற்றுக்கொள்ளுகிறோம் அப்படி சொல்லி முடிச்சுனா வெல்கம் டு தேமிலி ஆஃப் காட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்க நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டுட்டீங்க அப்படின்னு வாங்க அதாவது ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டது வந்து உண்மைதான் அந்த ஜபத்தை செய்து ஆண்டவர் மேல வந்து அந்த ஆசை வைத்து வருகிறது உண்மைதான் ஆனாலும் அந்த ஒரே வார்த்தையில வந்து சொல்றது வந்து அவ்வளவு சரியில்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஒவ்வொரு பாவத்தையும் வந்து நம்ம வந்து தனித்தனியா செஞ்சு எவ்வளவு காரியங்கள் வந்து செய்யறோம் ஆனா ஒட்டு மொத்தத்துக்கு வந்து ஆண்டவர் என் பாவத்தை மன்னியும் அப்படின்னு வந்து சொல்லிடுறோம் கண்டிப்பா ஆண்டவர் மன்னிப்பாரு இல்லைன்னு நான் சொல்லல வந்து ஆனா திருப்பி நீங்க வந்து பாவத்தில் விழாத பிடிக்க இருக்கிறதுக்கு அப்படி இருக்கிறவங்க பாருங்க எத்தனை பேர் அப்படி இப்படிப்பட்ட ஜபத்தை செஞ்சுட்டு வர்றவங்க வந்து எத்தனை பேர் திருப்பி சபையில வந்து எவ்வளவு நாள் வந்து நினைச்சிருக்காங்கன்னு பாருங்க ரொம்ப கடினம் ப்ராப்ளி ஒன் ஆர் டூ ஆட்கள் தான் இருப்பாங்க அப்ப என்ன காரணம் வந்து என்ன காரியம் வந்து தடைபடுதுங்க அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது அவங்க மனம் திரும்புகிற அந்த காரியத்துல இருக்கக்கூடிய கோளாறு மனம் திரும்புகிற விஷயத்துல இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் இன்றைக்கு நிறைய திருச்சபைகள்ல நிறைய விசுவாசிகள் இடத்துல ஈவன் இன்றைக்கு அஹ் ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்க கொண்டு மத்தியில இன்றைக்கு வந்து ஆண்டவருக்காக நிறைய பிரயாசப்படுதுன்ற மத்தியில இன்றைக்கு எலும்பு பிரகாசிக்க முடியாதபடிக்கு நம்முடைய சுடர்கள் மங்கி இருந்து கொண்டிருப்பதற்கு காரணம் என்னவென்றால் நம்முடைய ஜீவிதத்துல 
ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிற அளவு ஆண்டவர் தேடுகிற அளவு உண்டான அந்த ஒரு மனம் திரும்புதலின் காரியம் அந்த ஒரு மையான மனம் திரும்புதல் அவருக்குள்ளே ஒரு ஆழமான மனம் திரும்புதல் இல்லாத ஒரு காரியம் நம் இடத்துல இருந்து கொண்டிருப்பதனாலே நாம் இன்றைக்கு ஆண்டவர் எதிர்பார்த்திருக்கிற அளவிற்கு நம்மால் எலும்பு பிரகாசிக்க முடிகிறது இல்லை அங்கே பாவம் ஒரு பக்கத்திலே அங்கே இழுத்து கொண்டிருக்கிறது ஏன்னா அதை செட்ரேட் பண்ண முடியல செட்ரேட் பண்ணி அதை வந்து வெட்டி விட்டு ஆண்டருக்குள்ளால நின்று அதை ஜெயிக்கிறதுக்கு வந்து ஆண்டோட கிருபை வந்து அதிகமா இன்றைக்கு நம்ம வந்து நாடணும் ஸோ இதற்கு ஆண்டவர் வந்து ஏற்கனவே வந்து சிலுவையில மறிச்சு இட் இஸ் பினிஷ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் முடிச்சுட்டார் எல்லாத்தையும் அவர் அந்த அட்வென்மெண்ட் ஆஃப் சாக்ரிஃபைசஸ் ஆல்ரெடி டன் இன்றைக்கு அவருடைய பினிஷ்ட் ஒர்க்கை நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறோம் ஆனா அதை அக்செப்ட் பண்ணும் பொழுது அதுல நம்மளுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவருடைய அந்த பினிஷ்ட் ஒர்க் அந்த அட்வென்மெண்ட் ஆஃப் சாக்ரிஃபைஸ் அவர் செய்த அந்த தியாகத்தை அவருடைய காரியங்கள் அவருடைய ரைச்சியஸ்னஸ் எல்லாவற்றையும் நம்ம இன்றைக்கு எடுத்துக்கிறோம் எனக்கு நம்மளோட ரைச்சியஸ்னஸ்க்கு வந்து வேலை கிடையாது ஆண்டோடைய காரியங்கள் நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறோம் ஆண்டோட ரைச்சியஸ்னஸ் ஆண்டோட ஹோலிடேஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஆனா இன்றைக்கு ஆண்டவர் அப்படி ஆண்டோரிடத்தில் நாம் வந்து அவருடைய காரியங்கள் எடுத்துக்கொண்டு நாம் செய்யும் பொழுது நம்மளுடைய கான்ட்ரிபியூஷனாக நம்மளுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் என்னவாக இருக்க வேண்டும் என்றால் நம்மளிடத்தில் இந்த ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறது ஒரு மெய்யான ஒரு மனம் திரும்புதல் அன்றைக்கு பச்சை வாழ இடத்துல தாவிது பாவத்தை செய்த பொழுதும் ஆண்டவருடைய சமூகத்துல வந்து அவன் தன்னுடைய இருதயத்தை கழித்து அவன் வந்து மனம் திரும்புகிறான் மனம் திரும்புகிறான் அதே போல ஆண்டோடைய சமூகத்துல வந்து எல்லாவற்றையும் ஆண்டோடைய சமூகத்துல வைத்து ஆராய்ந்து பார்த்து அதுக்கு எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து தெய்வனுடைய சமூகத்தில் நம்ம வந்து அழுது புலம்பி அதுக்கு தெய்வத்துக்கு தோடு கூட நிறைந்து அந்த காரியத்தை அறிக்கையிட்டு மனம் திரும்புகிறோம் என்பது நம்முடைய இன்னைக்கு கேட்கப்பட வேண்டிய ஒரு கேள்வி இன்னைக்கு நிறைய பேர் வந்து அந்த அந்த துக்கம் இல்லாதபடிக்கு ஒரு வார்த்தையில பிரேயர் பண்ணும் பொழுது அந்த ரேண்ட பார்த்தே மன்னியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுருவோம் அல்லது அந்த செய்த செயலை கூட வந்து சொல்லிட்டு வந்து ஒரு மேலிருந்த வாழியாக அதை நம்ம வந்து சொல்றோம் அப்ப இந்த மனதுக்கும் அந்த பாவத்திற்கு உண்டான அந்த அந்த செய்த காரியங்களுடைய அந்த உணர்வு நமக்கு வந்து வரணும் அப்படின்னாக்க மெய்யாகவே அந்த அது வந்து அந்த ஹோலி ஸ்பிரிட் ஆஃப் காட் அவர்கிட்ட இருக்குது அவருடைய அந்த ஹெல்ப் அந்த ஒத்தாசை எடுத்து கொண்டு தான் நம்ம அதை செய்யணும் அப்படி செய்யும் பொழுதுதான் அதுல வந்து அந்த ஒரு ஒரு மெய்யான அந்த ஒரு மனம் திரும்புதல் வந்து பிறக்கும் சோ இந்த மெய்யான மனம் திரும்புதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும் பொழுது அதுல ரெண்டு காரியம் இருக்குது மெய்யான மனம் திரும்புதல் இந்த ரெண்டு காரியத்துல ஒன்னு வந்து ஜென்ரலா வந்து பாவத்தை ஒருத்த செய்யறான் அப்படின்னாக்க டிஸ்டர்பே பண்றான்னு அர்த்தம் சோ அந்த பாவத்தை வெல்றதுக்கு இன்றைக்கு ஒரே ஒரு ஒரு சீக்ரெட் ஒரு ரகசியம் என்ன அப்படின்னாக்க வந்து அதை டிஸ்ஒபீடியன்ஸினால வந்த பாவம் ஸோ அதை வெல்றதுக்கு ஒரே ஒரு காரியம் ஒபீடியன்ஸ் ஸோ அந்த ஒபீடியன்ஸ் இன்னைக்கு இருக்கணும் அப்படின்னாக்க நாம ரெண்டு காரியத்தை இன்றைக்கு செய்யணும் என்ன ரெண்டு காரியம் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது முத ஒரு காரியம் இந்த ரெண்டு காரியம் என்ன அப்படின்னாக்க வந்து இந்த ரெண்டு காரியமே வந்து மனம் திரும்புதல கொடுக்குது இந்த மனம் திரும்புதல ரெண்டு டைப் இருக்குது என்ன அப்படின்னாக்க வந்து ஒன்னு வந்து செய்த பாவங்களை அறிக்கையிட்டு ஆண்டவரிடத்துல ஒப்புறவாகிறதான ஒரு காரியம் ரெண்டாவது பிறருக்கு விரோதமாக செய்த வந்து காரியங்களையும் வந்து நம்ம அறிக்கையிட்டு அவர்களோடு வந்து ஒப்புறவாகக்கூடிய வந்து ஒரு காரியம் தேவனோடு நல்மரம் பொருந்த வேண்டிய காரியங்களிலே ஒப்புறவாக வேண்டிய காரியங்களிலே தேவனோடு செய்ய வேண்டும் ரெண்டாவது மனிதர்களோடு கூட செய்ய வேண்டிய காரியங்களிலே மனிதர்களோடு கூட நம்ம செய்ய வேண்டும் இன்றைக்கு அநேகர் ரட்சிக்கப்பட்டு மனம் திரும்பி வந்திருக்கலாம் ஒரு வேலை நம்ம நிறைய வந்து ஆண்டு இடத்துல தான் போய் வந்து மன்னிப்பு கேட்போம் ஆண்டு இடத்துல தான் வந்து எல்லாத்தையும் செய் செஞ்சிருப்போம் மன திரும்புதலுக்கு நல்லது அதுதான் அது செய்யணும் கண்டிப்பா ஆனா ரெண்டாவது காரியத்தை வந்து நிறைய பேர் நம்ம வந்து இன்றைக்கு வந்து மறந்து போகிறோம் அப்படி பைபிள் அப்படி இருக்குன்னா கூட வந்து நமக்கு வந்து நிறைய தெரியறது கிடையாது அதுக்குண்டான வசனங்களை மாத்திரம் இன்னைக்கு வந்து நான் வந்து சொல்றேன் நான் வந்து நீங்க வந்து குறிச்சு வச்சுக்கோங்க அதை நான் வந்து வாசிக்கிறேன் இது பழைய ஏற்பாட்டுல இருந்து புதிய ஏற்பாடு வரைக்கும் வந்து சொல்லப்பட்ட ஒரு காரியங்கள் பழைய ஏற்பாட்டுல இந்த விஷயங்கள் மாறல புதிய ஏற்பாட்டுல இந்த விஷயங்கள் வந்து மாறல இன்னைக்கு கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் லேவிய ராகமும் ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து ஐந்து வசனங்களை நான் வாசிக்கிறேன் பின்னும் கர்த்தர் மோசை நோக்கி ஒருவன் கர்த்தருக்கு விரோதமாக அநியாயம் செய்து தன் வசத்தில் ஒப்புவிக்கப்பட்ட பொருளாவது கொடுக்கல் வாங்கலாவது தன் அயலானுக்கு மாறாட்டம் பண்ணி அல்லது ஒரு வஸ்துவை பலாத்காரமாய் பறித்து கொண்டு அல்லது தன் அயலானுக்கு
தான் பலாத்காரமாய் பறித்து கொண்டதையும் இடுக்கன் செய்து பெற்றுக் கொண்டதையும் தன் வசத்திலே ஒப்புவிக்கப்பட்டதையும் காணாமல் போயிருந்து தான் கண்டெடுத்ததையும் பொய்யான இட்டு சம்பாதித்த பொருளையும் திரும்ப கொடுக்க கடவுள் அந்த முதலை கொடுக்கிறதும் அல்லாமல் அதனோடு ஐந்தில் ஒரு பங்கு அதிகமாகவும் கூட்டி அதை தான் குற்ற நிவாரண பலியை இடும் நாளில் அதற்குரியவனுக்கு கொடுத்து விட்டு மீண்டும் வாசிக்கிறேன் தன் குற்ற நிவாரண வழியாக உன் மதிப்புக்கு சரியான பழுதற்ற ஆட்டுக்கடாவை கருத்தருக்கு செலுத்தும்படி அதை ஆசார் என்றத்தில் குற்ற நிவாரண வழியாக கொண்டு வருவானாக கருத்தருடைய சன்னிதியில் அவன் பாவத்தை ஆசாரி நிவர்த்தி செய்ய கடவுள் அப்பொழுது அவன் வழியாக செய்த அப்படிப்பட்ட எந்த காரியமும் அவனுக்கு மன்னிக்கப்படும் இந்த ரெண்டு இந்த இந்த இடத்துல என்ன காரியத்தை வந்து பார்க்கிறோம் அப்படின்னாக்க அவன் செய்த பாவம் நல்லா கிளியரா வந்து போட்டிருக்குது யாருக்கு விரதமா செய்தானோ முத போய் அவன் என்ன செய்யணும் அப்படின்னாக்க அவன் திரும்ப கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பொய்யானிட்டு சம்பாதித்த பொருளை திரும்ப கொடுக்க கடவுள் இன்றைக்கு நிறைய பேர் வந்து இந்த மாதிரியான காரியங்களை வந்து நம்ம வந்து பண்றது இல்லை இன்றைக்கு வந்து நாம் ஆழமான அந்த மன திரும்புதற்குள்ளே அந்த நன்மனம் புரிந்துகிற அந்த காரியங்களில ஒரு வேலை குறைவு பெற்றிருக்கலாம் இந்த வசனங்களை பார்க்கும் பொழுது இங்கே பாவம் செய்தவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஆண்டு ஒரு பாவமர கழுவத்தக்கதான ஒரு பரிசுத்த வாழ்க்கைக்குள்ளே வரத்தக்கதான காரியத்தை செய்வதற்கு அவன் முதலாவது செய்ய வேண்டிய ஒரு காரியம் யாரிடத்துல வந்து பாவத்தை செய்தானோ யாரிடத்துல யாருக்கு விரோதமாக வந்து பாவத்தை செய்தானோ அவன் இடத்துல போயிட்டு அந்த காரியத்தை வந்து அவன் வந்து சரிப்படுத்தணும் அப்புறம் ஆசன இடத்துட்ட போய் மற்ற காரியங்களை வந்து அந்த ஆட்டுக்கடாவை எல்லாம் வந்து பலிக்கிட்டு கத்தருக்கு அதை செலுத்தும் பொழுது குற்ற நிவாரண பலியாக செலுத்தும் பொழுது அங்கே அவனுக்கு வந்து அது மன்னிக்கப்படுகிறது ஸோ ரெண்டு காரியமும் இங்கே வந்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது அது வந்து நம்ம வந்து மறந்து போகக்கூடாது அது மாத்திரமல்ல இன்னும் நீங்க எசைக்கல் முப்பத்தி மூணு பதினஞ்சு நீங்க துன்மார்க்கன் தன் வாங்கின அடைமானத்தையும் தான் கொள்ளையிட்டு கொள்ளையிட்ட பொருளையும் திரும்ப கொடுத்து விட்டு அநியாயம் செய்தபடி ஜீவ பிரமாணத்தில் நடந்தால் அவன் சாகாமல் பிழைக்கவே பிழைப்பான் பாருங்க துன்மார்க்கன் தன் வாங்கின அடைமானத்தையும் தான் கொள்ளையிட்ட பொருளையும் திரும்ப கொடுத்து விட்டு ஸோ திரும்ப கொடுத்து விட்டு ஸோ போய் அவன் செய்த அந்த காரியத்தை வந்து எந்த மனிதனுக்கு விரோதமாக செய்தானோ அவன்கிட்ட போய் அந்த காரியத்தை கொடுத்து அவன் மன்னிப்பு கேட்டு அங்கே வந்து மனம் திரும்புகிறான் அதுதான் அதனுடைய பொருள் ஸோ இது வந்து எஸ்ஐகேல வந்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஸோ ஒருவேளை நம்ம சொல்ல ஒருவேளை இந்த மாதிரியான காரியங்கள் வந்து பழைய ஏற்பாட்டுக்கு தான் வந்து பொருந்தும் பழைய ஏற்பாட்டுக்கு தான் வந்து எழுதப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அப்படி இல்லை ஆனால் நீங்கள் வந்து அகைன் நீங்கள் புதிய ஏற்பாட்டிலையும் பார்த்தீங்கன்னாக்க புதிய ஏற்பாட்டிலையும் இந்த காரியங்களை வந்து ஆண்டவர் எழுதி வச்சிருக்கிறார் மற்ற ஐந்தாம் அதிகாரத்துக்கு திரும்பிக் கொள்வோம் மற்ற ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து நான் வாசிக்கிறேன் மத்தியோ ஐந்து இருபத்தி ரெண்டு நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் தன் சகோதரனை நியாயம் இல்லாமல் கோபித்துக் கொள்பவன் நியாய தீர்ப்புக்கு ஏதுவாக இருப்பான் தன் சகோதரனை வீணம் என்று சொல்லுகிறவன் ஆலோசனை சங்க தீர்ப்புக்கு ஏதுவாக இருப்பான் மூடனே என்று சொல்லுகிறவன் எரி நரகத்துக்கு ஏதுவாக இருப்பான் ஆகையால் நீ பலிபடத்தில் உன் காணிக்கையை செலுத்த வந்து உன் பேரில் உன் சகோதரனுக்கு குறைவுண்டு என்று அங்கே நினைவு கூறுவாயாகில் அங்கேதானே பலிபிடத்தின் முன் உன் காணிக்கை வைத்து விட்டு போய் முன்பு உன் சகோதரனுடைய ஒப்புரவாகி பின்பு வந்து உன் காணிக்கையை செலுத்து ஆண்டவர் எவ்வளோ வந்து கிளியரை வந்து எழுதிக்கிறார் அப்போ கீழே வாசித்தீங்கன்னாக்க எதிராளி உன் உன்னை நியாயாதிபதியின் இடத்தில் ஒப்புக்கூடாமலும் நியாயாதிபதி உன்னை சேவனிடத்தில் ஒப்புக்கூடாமலும் நீ சிறைச்சாலில் வைக்க படாமல் இருக்கும்படியாக நீ உன் எதிராளியோடு பள்ளியில் இருக்கும் போதே முன்னாடி சகோதரன் அப்புறம் வந்து இங்க அடுத்த ஒரு அண்ணியனை பத்தி சொல்லிருக்கு நீ உன் எதிராளியோடு வழியில் இருக்கும் போதே சீக்கிரமாய் அவனுடைய என்ன செய்யணுமா நல் மனம் பொருந்து இந்த நல் மனம் பொருந்து அப்படின்ற வந்து அந்த காரியத்தை வந்து ஆண்டவர் கிளியர எழுதி வச்சிருக்கிறார் இன்றைக்கு ஆண்டரோடு போய் நம்ம வந்து அடுத்து இந்த பாவத்தை செஞ்சுட்டு அந்த பாவத்தை செஞ்சுட்டு ஒருவேளை அழுது கூட நம்ம வந்து மன்னிப்பு கேட்கலாம் மனம் திரும்பலாம் நல்லது ஆண்டவர் அதை பார்க்கிறார் அதை மன்னிக்கிறார் உண்மைதான் ஆனாலும் ரெண்டாவதா ஒரு செய்ய வேண்டிய ஒரு காரியம் இந்த மற்ற எந்த ஒரு மனிதனுக்கும் எதிராக வந்து பாவத்தை செய்தமோ ஒருவேளை ஒரு சிறிய சொற்களினாலும் மற்றவர்களை காயப்படுத்திருக்கலாம் மற்றவர்களுடைய பொருள்களை வந்து சில நேரத்தில் வந்து அபகரித்திருக்கலாம் விசுவாசி என்று சொல்லுவார்கள் 
அவங்க வீடு கட்டிருக்கிறது அடுத்த வீட்டுல இருந்து ஒரு உரடி வந்து எடுத்திருக்கலாம் அது தப்பா நடந்ததோ இல்ல ரைட்டா நடந்ததோ இல்ல தெரிஞ்சு நடந்ததோ தெரியாம நடந்ததோ ஆனா அதை பற்றிதான காரியங்கள் வெளிச்சத்துக்கு வரும் பொழுது ஒரு உண்மையான விசுவாசி என்ன செய்யணும்னாக்க வந்து ஆண்டவர்கிட்ட வந்து மன்னிப்பு கேட்டுட்டு போயிட்டு அதுக்குண்டான ஒரு விளைக்கரையத்தை வந்து கொடுக்கணும் அந்த காரியத்தை வந்து செட்ரேட் பண்ணணும் நல்வனம் பொருந்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது இன்றைக்கு கிறிஸ்டியன் லைஃப்ல இந்த பீச்சிங் வந்து நம்ம நிறைய கேட்கறதே கிடையாது இன்றைக்கு வந்து இன்றைக்கு எல்லாமே வந்து ப்ராஸ்பரிட்டி காஸ்பல் கத்தட்ட வாங்க கத்துற உங்களை ஆசீர்வதிப்பாரு உங்களுடைய துக்கங்கள் சந்தோஷங்கள் துக்கங்கள்லாம் சந்தோஷமா மாறும் உண்மைதான் ஆண்டவர் கண்டிப்பா வந்து நம்ம துக்கங்களை சந்தோஷமா மாற்றி போறோம் ஆனா கண்டிப்பா வந்து நம்ம எப்படி நம்ம வந்து அவருக்கு வந்து இருக்கிறோம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை தொடர்ந்து எப்படி ஓடுது ஆரம்பத்துல வந்து நன்றா இருக்கும் ஆனா போக போக வந்து ஏன் நம்ம வந்து பின்வாங்கி போய் விடுகிறோம் ஏன் நம்மால் எழுந்து பிரகாசிக்க முடியவில்லை ஏன் நினைத்தபடி வந்து ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்திலே வந்து பிரகாசம் இல்லை எங்கேயோ வந்து ஏதோ வந்து இழுத்து கொண்டு இருக்கிறது ஞானியர்னா வந்து முழம் சறுக்கிற கதை அது எதுனால வந்து நடக்கிறது அந்த மாதிரி அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவரோடு வந்து ஒப்புரவாகிற காரியத்திலையும் வந்து கோளாறு இருக்குது மற்ற மனிதர்களோடு கூட ஒப்புரவாக வேண்டிய கோ காரியத்திலையும் வந்து நம்ம வந்து பண்றது இல்லை அல்லது சரியா செய்யறது இல்லை இன்னைக்கு இந்த காரியங்களில நம்ம வந்து கவனம் செலுத்த வேண்டும் ஏன்னா இது ஆதி பழைய ஏற்பாட்டுல இருந்து புதிய ஏற்பாட்டு வரைக்கும் வந்து ஆண்டு வந்து சொல்லிட்டு இருக்கிறார் அங்க சகோதரன் வந்து உனக்கு சகோதரனுக்கு பிரச்சனைனாக்க வந்து காணிக்கை வந்து நீ செலுத்தாத முத காணிக்கை செலுத்துறதுக்கு முன்னாடி வந்து நீ சகோதரன்கிட்ட சண்டை போட்டுட்டு ஏற போயிட்டு வந்து காணிக்கை எல்லாம் செலுத்துறாங்க திருவிருந்து ஆராதனைலாம் வந்து எடுக்கிறாங்க இன்னைக்கு திருவிருந்து ஆராதனைலாம் வந்து எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க வந்து யாருக்கிட்டையாச்சும் வந்து ஹஸ்பண்டும் ஹஸ்பண்ட் சண்டை போட்டிருந்தாலும் சரி மனைவி அல்லது மனைவி மனைவி ஹஸ்பண்ட சண்டை போட்டிருந்தாலும் சரி ஹஸ்பண்ட் மனைவிட்ட சண்டை போட்டிருந்தாலும் சரி பிள்ளைகளோட மனத்தாங்களா இருந்தாலும் சரி இல்ல மத்த எந்த காரியங்களானும் சரி இந்த காரியங்கள்லாம் வந்து சரிப்படுத்தி நல்மனம் பொருந்திதான் நம்ம என்ன செய்யணுமா அங்க போயிட்டு வந்து திருவிருந்து ஆராதனைலாம் வந்து பங்கு எடுக்கணும் அப்புறம் வந்து காணிக்கை எல்லாம் வந்து நம்ம வந்து செலுத்தணும் அதைத்தான் வந்து ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார் நீ வந்து பெருசா வந்து காணிக்கை டைத்து ஆஃபரிங் இதெல்லாம் போட்டு கண்டிப்பா செய்யணும் அதெல்லாம் அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் நான் அதை செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்ல வரல ஆனா அதை செய்வதற்கு முன்பாக நாம் இந்த காரியங்கள் எல்லாம் சரியாக இருக்கிறோமா என்று நம்ம வந்து அலசி ஆராயணும் எதுக்காக நான் வந்து இதை எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்றேன் அப்படின்னாக்க முடியமானவர்களே நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவித வாழ்க்கை என்பது இது ஒரு போராட்டம் நிறைந்த வாழ்க்கை இந்த வாழ்க்கையில வந்து வெற்றி கொள்ள வேண்டும் என்றால் நாம் பாவத்தை ஜெயித்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஏன் அப்படின்னாக்க ஏசு கிறிஸ்து பாவத்தை ஜெயித்தவராக இருந்தார் சோ அதே போல அவர் நமக்கு வந்து முன்மாதிரியாக இருக்கும் பொழுது நாம் எல்லா விதத்திலும் அவரை போலவே வந்து முன்மாதிரியாக இருக்க வேண்டும் சோ நாம் வந்து மாம்சத்தில் இருக்கும் பொழுது நம்மால வந்து அடிக்கடி வந்து அந்த ஹாட் ஸ்பாட் இருக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஹாட் ஸ்பாட் பாவத்தில் உள்ள இருக்க உண்டான ஹாட் ஸ்பாட் சோ அதை நம்ம வந்து எப்படி மேற்கொள்றோம் ஒரு வேலை வந்து கோவப்பட்டு அடிக்கடி சண்டை வருது அப்படின்னாக்க நீங்க ஒரு தடவை வந்து நீங்க போய் சம்பந்தப்பட்ட ஆளோட வந்து நீங்க போய் மன்னிப்பு கேட்டு பாருங்க திருப்பி நீங்க வந்து அதே கருத்தை திரும்பி செய்யறதுக்கு தயங்குங்க ஏன்னாக்க வந்து மன்னிப்பு கேட்கறது அடுத்து கொண்டு போய் மன்னிப்பு கேட்கறது நல்மனை பொருந்துறது அவ்வளவு ஈஸியான காரியம் இல்லை இதற்கு வந்து என்ன அவசியம் அப்படின்னாக்க மிகுந்த தாழ்மை வந்து வேணும் அது மனித இருதயத்திற்கு வந்து சரியா வரவே வராது பாத்துக்கங்க எப்ப வரும் தெரியுமா அந்த தாழ்மையான இருதையோ நானே மிகுந்த மனத்தாண்மை உள்ளவன் என்னிடத்துல வந்து கற்றுக்கணும் வந்து ஆண்டோட சொல்லிட்டார் சோ அப்ப அங்க அவட்ட போய் அவட சமூகத்தை விழுது கிடந்து அதுக்காக அழுது புலம்பி தன்னை தாழ்த்தம் பொழுது அப்புறம்தான் வந்து இந்த தாழ்வு வரும் இந்த தாழ்வு வந்தா தான் போயிட்டு வந்து நண்பனை பார்த்து உன்ட்ட அந்த மாதிரி நடந்துகிட்ட தப்பு என்ன தயவு செய்து மன்னிச்சிரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இறங்கி போய் மன்னிப்பு கேட்க முடியும் இல்ல உனக்கு விரதமா அந்த காரியத்தை செஞ்சுட்டேன் அப்படி செஞ்சுக்க கூடாது உன் மனசை ஹர்ட் பண்ணிருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன செய்வோம் இறங்கி போய் மன்னிப்பு கேட்போம் இந்த சுபாவம் நம்ம இடத்துல வந்து வரணும் இது கண்டினியூஸா இருக்கணும் பாத்துக்கங்க ஒருவேளை வந்து நீங்க ஆரம்பத்துல ஆரம்பிக்கும் பொழுது நீங்க ஆரம்பத்துல ஒரு ஐம்பது பேர்கிட்ட வந்து ஒப்புறவாக வேண்டிய காரியங்கள் இருக்கலாம் ஆனா அதை செய்யும் பொழுது கண்டினியூஸ் அந்த வாக்குல வந்து அது அப்படி குறைஞ்சிரும் பாத்துக்கங்க இந்த சென்ஸ் வந்து அது என்னத்தை ரெஃப்ரெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னாக்க நீங்க அடுத்தவர்களுக்கு விரோதமாக செய்ய வேண்டிய
இன்னொருத்தட்ட போய் வந்து மன்னிப்பு கேட்டு வந்து நல்மனம் பொருந்துறது வந்து ஏன்னா பாண்டுட்ட போய் ஈஸியாக செஞ்சிருவீங்க நாலு அறையில வந்து ஒரு தாப்பால போட்டுட்டு உட்காந்து வந்து மண்டி இட்டு அழுது பொல்லம்பி ஆண்டு ஊரே இந்த மண்ணின்னு சொல்லிட்டு இங்கே கத்துற கத்து வந்து பரலோகத்துக்கே வந்து நேர கேட்டுரும் அது ரொம்ப ஈஸி விசுவாசிகளுக்கு ஆண்டு ஒரு அதிகாரிகளுக்கு அது அதுவும் முடியாது விசுவாசிகளுக்கு இந்த காரியம் மட்டும் ரொம்ப ஈஸி ஆனா இன்னொரு மனுஷன் தன்னை தாழ்த்துறது வந்து இந்த பிளஸ்னால வந்து முடியாத காரியம் அதுக்கு பரிசு தாகனுடைய ஒத்தாச உதவி ஆணுடைய கிருப அதிகமாக வேணும் ஸோ அதை நாடி அதை பெற்றுட்டு கொண்டு போயிட்டு வந்து அங்க செய்யும் பொழுது திருப்பி நீங்க வந்து அந்த பாவத்தை வந்து செய்வதற்கு வந்து ரொம்ப அஞ்சுவீங்க ஸோ பாவத்திற்கு யார் நம்ம வந்து அஞ்சுறோமோ அப்படிப்பட்ட நிலைமையில இருக்கும் பொழுது அந்த மனந்திருமண இருதயத்துல என்னைக்குமே வந்து ஒரு பாவ காரியத்தை செய்வதற்கு ஈஸியாக முடியாது அந்த சிந்தனைகள் கூட வந்து வருவது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ஆகினாலே இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப லேசா வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு விதமா வந்து ஏதாச்சும் ஆஹ் செஞ்சோம் அவனுக்கு ஒருமையில அது பொருள்களை எடுத்தோ தவறான முறையிலோ அல்ல வன்முறையிலையோ அல்ல நிறைய பேர் ஏதாவது பண்ணி நம்பிக்கை துரோகம் செய்து மாராட்டம் பண்ணி இடுக்கன் செய்து பொய்யான இட்டு அநியாயமா ஏதாச்சும் பொருள்களை வந்து சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படி செய்யும் பொழுது இந்த காரியங்களை வைத்து கொண்டு நான் ஏசுகிறதை ஏற்றுக்கிட்டே அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த ஆட்கள் வந்து என்ன நினைப்பாங்க இவன் அன்னைக்குதான் சண்டை போட்டான் இவன் வந்து எந்த பொருளை அழிச்சு பறிச்சான் இவன் என் நிலத்தை எடுத்துக்கிட்டான் எக்ஸ்ட்ரா தள்ளி வந்து வீட கட்டினான் இவன்லாம் கிறிஸ்துவன்றான் இன்னைக்கு யார் யாரோட பேர் அது மாதிரி அழிவிடுது பாருங்க இன்னைக்கு ஆண்டோட நாம் வந்து செய்யப்படுது இன்னைக்கு அநேக கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்தவன் சொல்லிக்கிட்டு வந்து கிறிஸ்து செஞ்ச மாதிரி வந்து செய்யாத படிக்கு இருக்கிறதுனால இன்றைக்கு ஆண்டோட நாம் வந்து செய்யப்படுது ஏன் அப்படின்னாக்க அடுத்தவனுடைய அதே ஸ்டேட்டஸ்ல தான் அப்படியே தான் வந்து இருக்கிறாங்க எல்லாம் அதே ஸ்டேட்டஸ்ல தான் இருக்கிறாங்க அதை போய் சரிப்படுத்துறது இல்லை அவன் போய் வந்து இறங்கி சரிப்படுத்துறதுக்கு போனான்னாக்க அவனுக்கு ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் யார் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஆரம்பத்துல மன திரும்ப க மன திரும்பி கொண்டு இருந்த அந்த நாட்களில எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஐக்கியத்தினுடைய தொடர்பு இருந்தது அங்க இருந்த மூத்த சகோதரர்கள் இவ்வளவு எல்லாம் வந்து செய்து கொடுத்துருக்கிறாங்க அவங்க எல்லாம் நிறைய இதை பத்தி பிரசங்கம் பண்ணுவாங்க அப்ப அந்த மெசேஜுக்கெல்லாம் கேட்டு ஒப்பு கொடுத்து இந்த காரியங்களை செய்த பொழுது அது ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருந்தது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு ஆகினாலே இதை நான் உங்களுக்கும் நான் சொல்லுகிறேன் நாம் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் மனந்திருப்ப வேண்டிய காரியங்கள் ரெண்டு உண்டு ஒன்று ஆண்டவரோடு கூட வந்து நல்மனம் பொருந்துகிற காரியம் ரெண்டாவது நாம் யாருக்கு விரதமாக பாவம் செய்தோமோ அந்த நபரை கண்டு அந்த காரியங்களை வந்து செட்ரேட் பண்ணணும் அந்த அவர்கள் அவர்களோடு வந்து நல்மனம் பொருந்தணும் அப்படின்னு வந்து ஆண்டவர் வந்து சொல்லியிருக்கிறார் மத்தியில மாத்திரம் அல்ல நீங்க அடுத்து நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா லூகாவிலயும் வந்து இதை எழுதப்பட்டிருக்கிறது லூகாவில வந்து லூகா பத்தொன்பது அதிகாரத்துக்காக அதிகாரத்துல எழுதப்பட்டிருக்கு லூகா பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்துக்கு திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தில் வந்து வாசிக்கிறேன் சகையு நின்று கர்த்தரை நோக்கி ஆண்டவரே என் ஆஸ்திகளில் பாதி ஏழை ஏழைகளுக்கு கொடுக்கிறேன் நான் ஒருவனிடத்தில் எதையாகிலும் அநியாயமாய் வாழ்வினது உண்டானால் நாணத்தனையாக திரும்ப செலுத்துகிறேன் என்றான் இயேசு அவனை நோக்கி இன்றைக்கு இந்த வீட்டுக்கு ரட்சிப்பு வந்தது இவனும் ஆபிரகாமுக்கு குமாரனாக இருக்கிறானே அப்படின்னு ஆண்டு சொல்றார் பாருங்க இன்றைக்கு இந்த சக்கையாச பார்த்து சக்கையுவ பார்த்து ஆண்டவர் வந்து கூப்பிட்ட பொழுது அவனுடைய இருதயம் ஆண்டவருடைய அந்த வார்த்தைகளினாலே அந்த அன்பினாலே அவருடைய பிரசனத்தினாலே அங்கே உடைக்கப்படுகிறது அந்த பாவ இருதயம் வந்து உடைக்கப்படும் பொழுது ஆண்டோடைய சமூகத்துக்கு முன்பாக ஆண்டோருக்கு முன்பாக உடைக்கப்படும் பொழுது அதுல வந்து ரெண்டு காரியம் ஆண்டவரிடத்துல தன்னை ஒப்பு கொடுக்கிறான் ஒப்பு கொடுத்துட்டு வந்து சொல்றான் கருத்தரை நோக்கி சொல்றான் ஆண்டவரே என் ஆஸ்திகளில் பாதியை ஏழைகளுக்கு கொடுக்கிறேன் இதுக்கு நம்ம ஆண்டு இடத்துல இருந்து மனம் வரும் பொழுது ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது கண்டிப்பா நம்ம வந்து அடுத்த பொழுது உதவி செய்யணும் அப்படின்ற அந்த ஆட்டிடியூட் வந்து வரும் ஏழைகளுக்கு உதவணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னாக்க நான் வந்து சபைகளை வந்து குறை குறை சொல்ல விரும்பவில்லை ஆனா இன்னைக்கு ஆமைக்குரிய சபைகளில அவுட்ரீச் மினிஸ்டர்ஸ் அவுட்ரீச் மினிஸ்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப 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 கம்மி அவுட்ரீச் மினிஸ்டரி அவங்க பண்றதே கிடையாது ஆனா எவ்வளவு தூரம் வந்து அவுட்ரீச் மினிஸ்டரி வந்து பண்றாங்க அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு கிறிஸ்துமஸ் 
ஒரு நியூ இயர் இந்த நாட்கள்ல வந்து ஏழு மக்களை வந்து சந்திச்சு அவங்களுக்கு உண்டான வந்து அந்த பொருட்களை வந்து கொடுக்குறாங்களா அப்படின்னா வந்து என்னன்னு தெரியல இன்றைக்கு இது மற்ற பாரம்பரிய சபைகள்ல வந்து பார்க்கும் பொழுது அட்லீஸ்ட் அவங்க இந்த காரியத்தில் வந்து அவங்கள வந்து சொல்ற மாதிரி இருக்கிறாங்க அவங்க மற்ற ஆவிக்குரிய காலத்துல வந்து உண்மையில அவங்கள்ட்ட வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் வந்து வேண்டும் உண்மைதான் ஆனா நிறைய பாரம்பரிய சபைகள்ல வந்து இந்த அவுட்ரீச் மினிஸ்ட்ரிஸ் ஏழைகளுக்கு செய்யக்கூடிய காரியங்கள் இந்த சகையை போல ஏழைகள் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் வந்து நிறைய செய்யறாங்க இன்றைக்கு ஆவிக்குரிய சபைகள்ல வந்து அது கிடையாது ஆனா ஆவிக்குரிய சபைகள் வந்து அதை செய்யும் பொழுது இன்னும் அது ஆண்டவருக்காக வந்து எழுந்து பிரகாசிக்க கூடும் ஏழைகளுக்கு கொடுக்கிறேன் அப்படின்ட்டு சொல்றான் நான் ஒரு ஒரு இடத்தில் எதையாகிலும் அநியாயமாய் வாங்கினது உண்டான இவன் ஒரு டாக்ஸ் கலெக்டர் ஸோ டாக்ஸ் போக வந்து எக்ஸ்ட்ரா நிறைய வந்து வாங்கியிருப்போம் பிரைட் மாதிரி பிரைட் மாதிரி அதான் சொல்றான் எதையாவது எதையாவது அணியாக வாங்கினது உண்டானால் நாளத்தனையாக ஃபோர் டைம்ஸ் ஜாஸ்தியாக நான் செலுத்துறேன் அப்படின்றான் யாருக்கு விரோதமாக இன்றைக்கு நம்முடைய யாருடைய பொருளாவது இன்றைக்கு வந்து மற்றவருடைய பொருள் ஏதாச்சும் இன்னைக்கு வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்கான்னு கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க மற்றவர்கிட்ட இருந்து யாராச்சும் வந்து கேட்காம நண்பர்களிடத்திலிருந்து ஏதாச்சும் எடுத்துருக்கிறோமா ஒருவேளை இப்ப நீங்க வந்து விசுவாசியில ஆயிட்டு செஞ்சிருக்க மாட்டீங்க விசுவாசியில ஆறதுக்கு முன்னாடி வந்து நீங்க செஞ்சிருப்பீங்க ஆனா அந்த காரியங்கள் வந்து நீங்க செய்ய திருப்பி கொடுக்காம இருந்திருக்கலாம் இதனால வரைக்கும் கூட கொடுக்காம இருந்திருக்கலாம் ஆகினாலே அந்த காரியங்கள் இன்றைக்கு நான் வந்து நினைச்சு பார்க்கணும் அந்த காரியங்கள் வந்து அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னாக்க என்ன செய்யணும் நாங்க போய் என்ன சொன்ன மாதிரி நாளத்தனையாக திரும்ப செலுத்துகிறேன் அட்லீஸ்ட் அதுக்கு உண்டான வந்து பொருளுடைய கிரயத்தினாச்சும் வந்து கொடுக்கணும் அப்பொழுது ஆண்டு சொல்றாரு இந்த வீட்டுக்கு என்ன வந்துச்சு ரட்சிப்பு வந்தது அப்படின்றாரு அப்ப சால்வேஷன் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு மனம் திரும்பி அவரிடத்துல வந்து நம்ம கிட்டி சேரும் பொழுது அந்த ரட்சிப்பு ஆண்டவர் வந்து கொடுக்கிறார் உண்மைதான் அதுல நாம செய்ய வேண்டிய வேலையும் வந்து இருக்குது ரட்சிப்பு வந்து இலவசம் அதை பெற்றுக்கிறோம் ஆன் கோயிங்க்கு என்ன செய்யணும் அது ரொம்ப முக்கியம் ரட்சிக்கப்படுறதுக்கு வந்து நம்ம வந்து நீங்க பாடுபட நான் சொல்ல வரல அது விசுவாசத்தினால கிருபை கொண்டு நீங்கள் ரசிக்கப்பட்டீர்கள் தட்ஸ் ட்ரூ ஆனால் முடிவு பரிசுமே நிலை நிற்பவனை ரட்சிக்கப்படுவான் இருக்குது ஸோ அந்த ஆன் கோயிங் ப்ராசஸ்க்கு வந்து வாட் யூ ஆர் டூயிங் வாட் யூ டு கான்ட்ரிபியூட் அது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அந்த அந்த ஆன் கோயிங் ப்ராசஸ் ஆஃப் யுவர் சால்வேஷனுக்கு வாட் யூ ஆர் டூயிங் உங்களோட ஆன் கோயிங் ப்ராசஸ் ஸோ அந்த கண்டினியூஸான அந்த சால்வேஷன் ப்ராசஸ்க்கு நம்ம என்ன செய்யணும் அந்த கண்டினியூஸான சால்வேஷன் ப்ராசஸ்ல நம்ம நிலைச்சு நிற்கணும் அப்படின்னாக்க அந்த பாவத்தின் அகோரத்தை அந்த பவர் ஆஃப் சின்ன வந்து ஆண்டவர் உழிந்து போட்டதை போல அவருடைய பிள்ளைகளாக இருக்கக்கூடியனா அவருடைய கிருபினாலே இந்த பாவத்தை ஜெயிக்க வேண்டும் உண்மையில பாவத்திற்கு விரோதமாக இருக்கிறது வந்து ஆண்டோட பெரிதான கிருபி தான் ஆண்டோட கிருபி அதிகமா வந்து நான் வந்து நாடணும் இந்த பாவத்திற்கு விரோதமான அந்த பவர் ஆஃப் சின்ன அழிக்கிறதுக்கு நம்மளோட வாழ்க்கையில வந்து என்ன காரியம் அடிக்கடி செயல்பட்டுக்கிட்டோ இருக்குதோ அது அழிக்கிறதுக்கு ஆண்டோட ஒத்தாசை வந்த அவருடைய வல்லமையும் அவருடைய பெரிதான கிருபியும் வந்து நம் நாட வேண்டும் அது மாத்திரமல்ல எப்பெல்லாம் நம்ம வந்து மனம் திரும்புறோமோ பாவத்திலிருந்து மனம் திரும்புறோமோ சும்மா சாதாரணமா மனம் திரும்பாதபடிக்கு ஆழமாய் மனம் திரும்பணும் ஒப்பு கொடுத்து தன்னை ஒப்பு கொடுத்து ஆண்டோடத்துல வந்து மனம் திரும்பணும் அதுதான் ஆண்டோருக்கு எதிர்பார்க்கிறார் சோ ஆண்டவர்கிட்ட வந்து நல்மனம் பொருந்த வேண்டிய காரியங்களிலே நம்ம வந்து சரியாக நல்மனம் பொருந்த வேண்டும் அடுத்ததாக யாருக்கு விரோதமாக எதையாகும் தவறுகளை நம்ம இழைத்திருப்போம் என்றால் அது அவர்கள் பாதித்திருக்கும் என்றால் அவர்கிட்ட போயிட்டு வந்து அந்த காரியங்களை சரி செய்ய வேண்டும் இந்த ரெண்டு காரியங்களையும் நம்ம வந்து செய்ய வேண்டும் இந்த ரெண்டு காரியங்களையும் நம்ம செய்ய செய்யும் பொழுது ஒரு மெய்யான மனம் திரும்பிற்குள்ளே ஒரு ஆழமான மனம் திரும்பிற்குள்ளே அந்த பாவத்தின் காரியத்திலிருந்து நாம் எதிர்த்து வரும் பொழுது அதனுடைய அந்த ஆணி வேறை அந்த சின்னுடைய அந்த காரியத்தை நாம் ஆண்டோடைய கிருபினாலே வல்லமினாலே நாம் வந்து ஜெயிக்கக்கூடும் ஸோ ஆண்டவர் நம்மிடத்துல எதிர்பார்க்கக்கூடிய காரியம் அந்த மெய்யான மனம் திரும்புதல் அந்த மனம் திரும்புதலை அவர் பார்க்கிறதான அந்த வேளையிலே அவருடைய கிருபினாலே இறங்கி அந்த பாவத்தின் மீதான அந்த வெற்றியை நமக்கு வந்து கொடுக்கிறார் ஸோ எவ்வளவு தூரம் இதற்காக நம்ம வந்து பாடுபடுறோம் எவ்வளவு தூரம் இந்த சால்வேஷன் நம்ம நிலைச்சு நிற்கிறதுக்கு நம்ம வந்து ஆண்டோடைய சமூகத்திற்கு வந்து ஓடி வந்து ஒவ்வொரு நாள் நம்ம வந்து பரிசுத்தப்படுத்தி நம்மளுடைய அந்த அதாவது வந்து சால் இந்த ஆன்மீக ப்ராசஸ்ன்றது வந்து பெர்ஃபெக்ட் பெர்ஃபெக்டிங் அவர் செல்ஃப் இன் ஹோலினஸ் ஸோ நம்மளை வந்து இந்த பரிசுத்தப்படுத்துதலுக்கு ஒவ்வொரு நாளும்
மற்ற மனிதர்களோடு கூட வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த உறவுகள்ல மற்ற காரியங்கள்ல எல்லாவற்றையும் நம்ம வந்து சரி செய்ய வேண்டும் தான் ஆண்டவர் இந்த எதிர்பார்க்கிறார் இந்த சகை போல பல ஏற்பாட்டுல அன்றைக்கு வாசிச்ச வாசிக்கப்பட்ட அந்த காரியங்களை போல அந்த காணிக்கையில காணிக்கையில செலுத்துவதற்கு முன்பாக உன் சகதரிடத்துல உனக்கு ஏதாச்சும் பிரச்சனை நாக்க நீ போய் முன்னாடி உன் சகதரிடத்துல ஒப்பு ஒப்புறவாகு உன் எதிர்காலத்துக்கு போய் நீ நல்மனம் பொருந்து அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்றார் அவனை போய் எதிர்த்து நீ வலகு போடாத சண்டை போடாத அது போடாத அது போட்டா வந்து எல்லாம் பீசு போகும் எல்லாமே போகும் கிடைச்சல் முந்திரி ஒண்ணுமே இருக்காது அதுக்கு பெஸ்ட் வழி என்ன நம்மளை தாழ்த்தி ஆண்டோட சமூகத்துல தாழ்த்தி போய் நம்ம வந்து ஒப்புரவாகிறதா வந்து பெஸ்ட் அந்த ஒப்புரவாகிறதுக்கு கார் ஒப்புரவாகிறதுக்கு உண்டான அந்த காரியத்தை நாம் செய்வதற்கு என்ன வேண்டும் ஒரு மனத்தாழ்மை வேண்டும் அந்த மனத்தாழ்மை யாருக்கு இருக்கு ஆண்டோட்ட இருக்கு சோ அவட சமூகத்துல இருந்து இதை பெற்றுக்கொண்டு நமக்கு விரோதமாக நடக்கக்கூடிய அந்த காரியங்களை நம்ம வந்து சரிபடுத்தும் பொழுது அங்கே தேவ சமாதானம் பிறக்கிறது அங்கே பாவமானது வந்து அறவே வேறோடு கூட எரிக்கப்பட்டு போகிறது திருப்பி அதை செய்ய முடியாது கஷ்டம்தான் இந்த காரியத்தை வந்து செய்தற்கு செய்வதற்கு செய்வதற்கு யோசனை பண்ணி பாருங்க நம்முடைய பாவத்திற்காக ஆண்டவர் மறுத்து பத்தத்தை சிந்தினார் அதை நினைச்சு பார்த்தீங்கன்னாக்க நீங்க போய் அடுத்தவங்கிட்ட போய் வந்து உன தாழ்த்தி மன்னிப்பு கேட்கிறது வந்து அவ்வளவு பெரிய காரியமே இல்லை ஆண்டு நமக்கு பட்ட பாடல் நினைக்கும் பொழுது அடுத்தவிட்ட போய் அந்த உறவுகளை சரிப்படுத்துறது அதை செஞ்சவனாக்கே வந்து வீட்டுல முத வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பாதி பிரச்சனை போயிடும் மனைவி அணி இருப்பினாக்க வந்து உன் புருஷனுக்கு விரோதமா ஏதாவது செஞ்சிருந்தனாக்க பேசினாக்க வந்து ஒழுங்கா போய் வந்து மனம் திரும்பி உன் வீட்டுக்காட்ட போய் வந்து மன்னிப்பு கேளு அப்பதான் வந்து உன் பாவத்தை வந்து கருத்து வந்து மன்னிப்பார் நீ பேசிட்டு பேசிட்டு போய் கத்துட்டு போயிட்டு வந்து ஜெவம் பண்ணாத அங்க போய் ஜெவம் பண்ணினாக்க உன் ஜெவத்தை ஆண்டு கேட்கவே மாட்டார் அதே போல கணவனுக்கும் அப்படித்தான் அங்கே அவனும் வந்து அவனுடைய மனைவிடத்தில் வந்து ஒப்புரவாக வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது ஆகினால இந்த காரியத்துல வீட்டுல இருந்து ஆரம்பிச்சோம்னாக்க வீட்டுல வந்து சமாதானம் இருக்கும் அங்க பிசாசு வரமாட்டான் சோ அங்க மெய்யான மனம் திரும்புதல் இருக்கும் ஏன் இன்றைக்கு இது இன்னைக்கு வந்து மனைவி ஹஸ்பண்டுக்கு முன்னாடி தன்னை தாழ்த்துறது கிடையாது அதே போல வந்து ஹஸ்பண்ட் வந்து தன்னை மனைவிக்கு வந்து ஒப்பு கொடுக்கறது கிடையாது ஸோ நிறைய காரியங்கள் இப்படி ஃபேமிலி ஃபேமிலியில வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் வர்றதுக்கு காரணம் இந்த கோபங்கள் எரிச்சல்கள் பகைமைகள் வைராக்கியங்கள் அப்புறம் இந்த பார்த்தோம்னா மன கசப்புகள் இதெல்லாம் வந்து நம்ம இதுவும் பாவம் தான் நிறைய பாவம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஐயோ விபச்சாரம் வேசித்தனம் வருடர் இதெல்லாம் தான் அப்படியே வந்து முன்னாடி வந்து வரும் ஆனா இப்ப இதெல்லாம் எங்க போச்சு இந்த எண்ணத்துல வரக்கூடிய இதெல்லாம் வந்து ஆண்டவர் வந்து வேற இருக்கிறார் நீங்க பாருங்க கலாத்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரத்துல பத்தொன்பதாம் வசனத்துல இருந்து இருபத்தாறாம் வசனத்துக்கு ஒரு பாவ பட்டியலே இருக்கு அதுல வந்து கொலை விபச்சாரம் இதோடு கூட வந்து பொறாமையெல்லாம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது இன்னைக்கு வந்து அப்படிப்பட்ட காரியம் எல்லாம் வந்து வேறோடு கூட அறுக்கப்படணும் அப்படின்னாக்க ஒரு வெற்றி உண்டாகணும் அப்படின்னாக்க விழுந்து 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 போகிற காரியத்துல ஒரு வெற்றி ஒரு ஜெயம் உண்டாகணும் அப்படின்னாக்க உங்களுடைய மனம் திரும்புதல் இன்றைக்கு எப்படி இருக்கிறது கைய தூக்கிட்டு ஆண்டு வரையும் ஏற்றுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு வந்து ஃபுல்பிட்டுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஒருவேளை வந்திருக்கலாம் ஆண்டு வரையும் என் பாவத்தை மன்னி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஒரு வாரத்துல கேட்டுட்டு ஆண்டவர் வந்து ஏற்றுக்கலாம் ஆனா அதற்கு பிற்பாடு சால்வேஷன் ஏற்றுக்கொண்ட பிற்பாடு சால்வேஷன் பெற்ற பிற்பாடு ஆண்டோரோடு கூட எப்படி நடக்கிறோம் நம்முடைய மனசாட்சி சுத்த மனசா சுத்த மனசாட்சியாக இருக்க வேண்டும் நாம் பாவத்தை ஜெயித்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் தேவனை ஏற்றுக்கொண்ட பிற்பாடு தேவன் பாவத்தின் மீதான ஒரு வெற்றியை தருகிறார் இன்றைக்கு எத்தனை வெற்றிக்கு நம்மிடத்துல நான் என்னையும் சேர்த்துக் கொள்ளுகிறேன் பாவத்தின் மீது வெற்றி இருக்கிறது இன்றைக்கு பாவத்தின் மீது வெற்றி இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்ற அந்த வாழ்க்கையில தான் கர்த்தர் புரியப்பட முடியும் அவனை கொண்டுதான் கர்த்தர் வந்து சில காரியங்களை செய்ய முடியும் இன்றைக்கு ஆண்டவருக்காக நம்ம வந்து சாட்சிகளை சொல்லலாம் ஆண்டவருக்காக நாம் வந்து சில காரியங்களை வந்து செய்ய புரியப்படலாம் அதெல்லாம் ஒரு பரிபூர்ணத்துல வர வேண்டும் என்றால் நாம் தொடர்ந்து ஆண்டருக்குள்ளே நின்று எழும்பி பிரகாசிப்பதற்கு ஆண்டரோடு கூட நடப்பதற்கு நம்முடைய வாழ்க்கை பரிசுத்தமான அந்த வாழ்க்கை அது தேவனிடத்துல இருந்து கொடுக்கப்பட வேண்டும் அதற்கு நாம் அது நம்மிடத்துல தேவன் எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு காரியம் ஒரு மெய்யான மனம் திரும்புதல் இன்றைக்கு ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார் எப்படி ஆரம்பத்திலே ஆதி பெற்றோர்கள் டிஸ்ஒபே பண்ணி 
கீழ்படியாமினாலே பாவத்தை செய்து போட்டார்களோ இன்றைக்கு எவ்வளவுக்கு எவ்வளவாக ஆண்டோடைய காரியங்களுக்காக நம்ம ஒப்பு கொடுத்து கீழ்படுகிறோமோ அந்த அளவிற்கு பாவங்களை நம்ம வந்து ஜெயிக்க முடியும் இதுவே ரகசியம் சோ இந்த கீழ்படிதல் தேவோட வசனங்களுக்கு இன்றைக்கு கீழ்படிக்கணும் இன்றைக்கு நான் சொன்னேன் இந்த நம்ம வந்து பார்த்தோமே மத்திய ஐந்து இருபத்தி ரெண்டுல இருந்து வாசித்த வசனங்கள் லேவியராகவும் ஆறாம் அதிகாரத்துல ஒன்று முதல் ஐந்துல வாசித்த வசனங்கள் எசிகேல்ல முப்பத்தி மூணு பதினஞ்சுல வாசித்த வசனங்கள் லூகா எழுதின அசோசியேஷத்துல பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்துல எட்டு ஒன்பது போன்ற காரியங்களை வாசித்த காரியங்கள் எல்லாவற்றிலும் பார்க்கும் பொழுது அங்கே அந்த மன திரும்புதலின் ரெண்டு பிரிவுகளை நாம் வந்து பார்க்கிறோம் ஒன்று தேவனோடு கூட உள்ள அந்த உறவு அந்த ஐக்கியத்திலே தன்னை சரிப்படுத்திக் கொள்ளுகிறது அவருடைய ரத்தத்தினால கழுவப்பட்டு அவருடைய மன்னிப்பை நம்ம வந்து பெற்றுக் கொள்கிறது ரெண்டாவது நாம் போது பார்த்துதான மற்ற மனிதர்களோடு கூட நன்மனம் பொருந்துகிற காரியம் வீட்டில் கணவன் மனைவியோட மனைவி கணவனோடு கூட பிள்ளைகள் பேரண்ட்ஸோடு கூட ஒவ்வொரு நிலையில இருக்க வேண்டும் ஒரு சமாதானத்துல இருக்க வேண்டும் நம்முடைய குடும்பத்துல சமாதானம் இருந்தா தான் நீ வெளியே ஒழுங்கா ஊழியம் செய்ய முடியும் அதனாலதான் வந்து இன்றைக்கு ஊழியம் செய்யாதபடிக்கு நிறைய பிரச்சனைகளை வந்து மொத வந்து கொண்டு வர்றது பிசாசு எங்கன்னாக்க வந்து குடும்பத்துல ஆகினால வந்து ரட்சிக்கப்பட்ட மனைவி ரட்சிக்கப்பட்ட ஹஸ்பண்ட் ரெண்டு பேத்துக்குள்ளாக வந்து ஒரு நல்ல ஆழமான மனம் திரும்புதல் ஸ்ட்ராங்கா வேதத்துல ரூட்டட் ஆயிருக்கும் பொழுது அங்க வந்து பிரச்சனைகள் வருவது கொஞ்சம் கஷ்டம் அங்க பிசாசு போராடுவது ரொம்ப கஷ்டம் அங்க தாழ்மை இருக்கும் பொழுது பிசாசுக்கு வந்து அங்க இடம் கிடையாது அதனால இன்றைக்கு தேவனுடைய சமூகத்தில் நம்ம வந்து தாழ்த்துவோம் நாம் எளிமை பிரகாசிக்க முடியாத பிடிக்கு இன்றைக்கு என்னென்ன காரியங்கள் நம்ம தடை செய்து கொண்டிருக்கிறது ஆண்டுவுடைய சமூகத்துல எவ்வளவு வாஞ்சிக்கிறோம் ஆண்டு ஒரு இந்த ப்ராஜெக்டுகளை உமக்காக நான் பண்ணி முடிக்க வேண்டும் என்னமோ நினைக்கிறோம் ஆனா இன்றைக்கு நம்முடைய ஃபேமிலியிலேயே நிறைய ப்ராப்ளங்கள் இருக்கிறது எதுனால இவ்வளவு மெஸ்ஸப் ஆகிறதான ஒரு காரியம் ஸோ நம்ம நாம் அழைச்சு அலசி ஆராய்ந்து பார்ப்போம் நம்ம தேவனுக்குள்ளாக இன்னும் வந்து ஒப்பு கொடுத்து மனம் திரும்பும் நம்முடைய மனம் திரும்புதலே ஏதாகிலும் இந்த விஷயங்களை தவறு இருக்கக்கூடும் என்றால் சரிப்படுத்தாத நிலையில இருக்கக்கூடும் என்றால் உறவுகளில இருக்கக்கூடிய காரியங்களை சரிப்படுத்துவோம் 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 உடனே 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 அதெல்லாம் வந்து சரிப்படுத்திடணும் அப்பதான் அந்த சமாதானம் நம்ம விட்டு வந்து போகாது அடுத்து வந்து திருப்பம் வந்து அவங்களுக்கு விரோதமா பாவம் செய்வோம் அவங்களுக்கு விரோதமா மாத்திரம் இல்ல வேற யாருக்கு விரோதமா பாவம் செய்வதற்கு வந்து அஞ்சுவோம் இப்ப ஃப்ரெண்டு ஃப்ரெண்டு ஏ அப்படின்றவட்ட பா தப்பு செஞ்சுட்டு நான் வந்து மனுவி கேட்டனாக்க அடுத்த ஃப்ரெண்டு பீட்ட வந்து நான் சரியா கேர்ஃபுல்லா இருப்பேன் பாவம் செய்யறதுக்கு வந்து அஞ்சுவேன் அப்ப பாவம் செய்யறதுக்கு அஞ்சும் பொழுது வந்து தேவனுடைய கிருபையில நாடி தேவனுடைய கிருபினால அந்த பாவத்தை வந்து ஜெயிப்பதற்கு வந்து ஓடுவேன் சொன்றைக்கு பாவத்தை ஜெயிப்பதற்கு தேவனுடைய கிருபை அவசியமாக இருக்கிறது அந்த கிருபைக்கு நீங்க நானும் ஓடணும் அப்படின்னாக்க இன்றைக்கு ஒரு சரியான ஆழமான மரண் மனம் திரும்புவதற்குள்ள நாம் வந்து இருக்க வேண்டும் அந்த நல்மனம் பொருந்துகிற காரியத்துல நாம் வந்து அக்கறை செலுத்தும் பொழுது தேவனுடைய கிருபை எவ்வளவு பெரிது என்பதை நாம் வந்து உணர்வோம் இன்றைக்கு நல்மனம் பொருந்துறதுக்கு நம்ம இடம் கொடுக்கலனாக்க வந்து தாழ்மனா என்னன்னு தெரியாது ரெண்டாவது தேவனுடைய கிருபை வந்து எவ்வளவு பெருசுன்றது நம்ம விளங்கிக் கொள்ள முடியாது அதனாலே தேவனுடைய கருவை எவ்வளவு பெரியது என்பதை நாம் வந்து உணர்ந்து இன்றைக்கு செயல்பட வேண்டும் தன்னை தானை தாழ்த்தி மனு உரு கொண்டு அதர்சனமாகிய தேவன் மாம்சத்திலே கிறிஸ்தேசுவாக இந்த உலகத்தில வெளிப்பட்டு சிலுவையிலே ஒரு சாக்ரிஃபைஸ் ஆக ஆடு மாடெல்லாம் இனி வேண்டாம் நானே வந்து சாக்ரிஃபைஸ் ஆகிறேன் சொல்லிட்டு பரிசுத்தமான ஒரு ரத்தத்தை குற்றமே இல்லாத ஒரு ரத்தத்தை கத்தராக இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே சிலுவை மரணத்தின் வழியாக சிந்தி பாவ மன்னிப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார் சாபத்துல விடுதல பாவத்துல விடுதல பாவத்தின் கான்சிக்வன்சஸ்ல விடுதல இதெல்லாம் எப்போ அப்படின்னாக்க நம்முடைய ஆழமான மனம் திரும்புதல்ல மனம் திரும்புதல்ல இதெல்லாம் வந்து இருக்கிறது ஆண்டவர் நோக்கி ஆண்டவர் விசுவாசித்து அவரை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய பாவத்தை தெய்வ துக்கத்தோடு கூட அறிக்கையிட்டு அழுது புலம்பி இருதயத்தை கிழித்து மனம் திரும்பி அவரோ அவரோடு உள்ள அந்த உறவை சரிப்படுத்தி நம்ம பரிசுத்தில ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது தெய்வன் அங்கே இறங்குகிறார் அது மாத்திரமில்ல அடுத்தவர்களுக்கு விரோதமாக செய்த காரியங்களிலே அக்கறை செலுத்தி அவரோடு கூட நல்மனம் பொருந்தும் பொழுது அங்கே தேவன் அந்த உறவை சீர்படுத்துகிறார் சமாதானத்தை கொடுக்கிறார் அடுத்து அந்த பாவத்தின் மீதான ஒரு தேவ வெற்றியை கொடுக்கிறார் அவருக்கு உண்டான காரியங்கள் அதிகமாக இலங்கை பிரகாசிக்க ஆண்டவர் வந்து கிருபை செய்கிறார் இப்படிப்பட்ட மனதிரும்புதல் இருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் எல்லா விதத்திலும் நம்முடைய பாவத்தை மன்னித்து 
ஆத்மாக்களை ஆசிர்வதித்து உயர்த்துகிறார் படிப்படியாக ஒவ்வொரு காரியத்திலும் ஆவிக்குரு ஜீவத்தில் வெற்றியை கொடுத்து கொண்டே இருப்பார் ஆண்ட உறங்கே ரெண்டு காரியத்தில் நம்ம ஜாக்கிரதையா இருக்கும் பொழுதோ ஆண்டவரோடு இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா காரியத்திலும் ஜாக்கிரதையா இருக்கும் பொழுதோ ஆண்டவர் நமக்கு வந்து ஆவிக்குற ஜீவத்திலே ஒரு விடுதலையும் பெற்றியும் அவர் கொடுத்து கொண்டே இருப்பார் அவருக்காக அநேக காரியங்களை வந்து நம்ம செய்யலாம் சத்துருவ ஜெயித்தொழிலாக வந்து நம்ம இருப்போம் ஒரு மாத்திரம் மட்டுமல்ல நம்முடைய செய்கைகளிலே சத்துருவை ஜெயித்தொழிலாக நாம் இருப்போம் அதைத்தான் வந்து ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார் ஆயனால் இன்றைக்கு ஆண்டவருக்கு நம்ம முழுமையாக ஒப்புக் கொடுப்போம் இந்த காரியங்களிலே இது வரைக்கும் ஒரு வேலை நீங்க யாராச்சும் செய்யல அப்படின்னாக்க இதுநாள் வரைக்கும் நீங்க இன்னைக்கு போயிட்டு நீங்க ஆண்டவர்கிட்ட வந்து கேளுங்க ஆண்டவரே நான் யாருக்காவது விரோதமாக தியாகம் செய்திருப்பேனா எனக்கு கருவு செய்யுங்க எனக்கு காட்டுங்க அந்த பாவங்களை சரிப்படுத்துகிறேன் யாரையாவது நான் குற்றப்படுத்தி அவர்களுக்கு விரோதமாக பேச விட மனதை கிழித்திருக்க வேணால் அதை நான் சரிப்படுத்துகிறேன் என்று சொல்லி கேளுங்க அப்படிப்பட்ட காலத்தை வைத்துக் கொண்டு நாம் வந்து ஆழமாய் அஹ் மனந்திருந்து விட்டோம் என்று சொல்ல முடியாது அந்த காரியங்கள் நாம் சரிப்படுத்தப்பட்ட பொழுதுதான் ஒரு ஆழமான மனதில் நமக்குள்ளே வரும் ஒரு வெற்றி உள்ள ஒரு ஜீவிதம் பாவத்தின் மீதான ஒரு தேவ வெற்றி எப்பொழுது நமக்கு வந்து இருக்கும் ஸோ பாவத்தின் மீதான ஒரு தேவ வெற்றி இன்றைக்கு கிடைக்கும்படியாக நம்ம நாடுவோம் தேவனிடத்தில் நம்ம முழுமையாக சமர்ப்பிப்போம் யாரும் கண்களை முடிச்சவும் பண்ணுவோம் எங்களை மிக அதிகமாக நேசிக்கிறீங்கள் அன்பின் பரலோ பிதாவே இந்த நல்ல அருமையான வேலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டுவரே ஆதியிலே அந்த டிஸ்அபிடியன்ஸ்னால ஆண்டுவரை வந்த ஆண்டுவரே அந்த பாவ காரியத்தை அன்றுவரே அப்பா சோதரம் சோதரம் கத்தாவே ஒரு மனிதனுடைய கீழ்பிடித்து நின்னாலே அன்றுவரே முழு உலகத்திற்கும் நீர் ஒரு அன்றுவரே அப்பா சோதரம் விடுதலை கொடுத்திருப்பா ஆதாமுடைய அன்றுவரே கீழ்படியாமை பாவத்தை அன்றுவரே பிறப்பித்தது இந்த உலகத்திலே ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய அன்றுவரே கீழ்படிதல் அன்றுவரே இந்த உலகத்திலே அன்றுவரே பாவத்தை வேறோடு கூட அற்றுப்போக பண்ணினது சுவாமி ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து தன்னை ஆண்டவரே முழுமையாக உமக்கு ஆண்டவரை ஒப்பு கொடுத்து கீழ்படிந்து உங்களுடைய வார்த்தைகளுக்கு கீழ்படிந்து ஆண்டவரே தம்மை ஜீவ பலியாக செல்வியிலே ஒப்பு கொடுத்ததுனால தான் இன்றைக்கு நாங்கள் உங்களுடைய வர முடிகிறது கர்த்தாவே அப்பா பிதாவே என்று அழைக்க முடிகிறது கர்த்தாவே ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து எப்படி ஒரு கீழ்படிந்த ஒரு நிலைமையை உமக்கு காண்பித்தாரோ கர்த்தாவே அதை போல பிதாவாகிய தேவனுக்கு எப்படி இயேசு கிறிஸ்து நடந்து கொண்டார் கீழ்படுதலோடு கூட அந்த கீழ்படுதல் இன்றைக்கு தேவனுக்குள்ளே கிறிஸ்துவுக்குள்ளே தேவனுக்கு நாங்கள் எல்லா விதத்திலும் கீழ்படியத்தக்கதாக எங்களை சமர்ப்பிக்கிறோம் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் எங்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா டிஸ்அபிடியன்ஸையும் ஆண்டவரை அகற்றி போடுங்கப்பா ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் எல்லா விதமான கீழ்படியாமின் காரியங்களும் அகன்று போகட்டும் தேவனுக்கு தேவனுடைய வார்த்தைகளுக்கு நாங்கள் முக்கியமாக எல்லா விதத்திலும் நாங்கள் ஆண்டவரே எந்த ஒரு காம்பிரமைஸும் பண்ணாத படிக்க கீழ்படியத்தக்கதாக எங்களுடைய இருதயத்தை தாழ்த்துகிறோம் தேவனோடு கூட ஒப்புரவாக வேண்டிய காரியங்களை அணுவரே ஒப்புரவாக்கவும் அணுவரே மனிதர்களோடு கூட ஒப்புரவாக்கப்பட வேண்டிய காரியங்களை சரிப்படுத்தப்பட வேண்டிய காரியங்களை கத்தாவை நாங்கள் சரிப்படுத்த அணுவரே நல்மனம் பொருந்த நேரங்களை கருவை செய்யும் அந்த சகையும் மனந்திரும்பினதை போல அணுவரே நாங்கள் மனந்திரும்ப கருவை செய்யும் பலிபிடத்தில் கொண்டு வந்து காணிக்கை வச்சுட்டு போய் முதல்ல சகோதரோட ஒப்புரவாக சொல்லியிருக்கிறீங்கப்பா அந்த ஒப்புரவாகுதல் கத்தாத எங்களிடத்தில் இன்றைக்கு காணப்படும் ஒரு மெய்யான மனந்திரும்புதல் ஆழமான தேவ மனந்திரும்புதல் எங்களுக்குள்ளே கடந்து வரட்டும் உடைய கருவினாலே அன்றுவரை பாவத்தை நாங்கள் அன்றுவரை அப்படியா ஜெயிக்கிறோம் கர்த்தாவே எங்களை கருவு செய்தோம் இதெல்லாம் ஆண்டு ஒரு வீக்னஸ் ஆக இருக்கிறோமோ இன்றைக்கு ஆண்டு ஒரு அது எல்லாவற்றையும் அறிக்கை விடுகிறோம் அந்த பல்ல பாவ காரியத்தில் இருந்து கத்தா விடுதலை கொடுத்து இந்த உலகத்தை ஜெயித்து உள்ளாக இருக்கிறது செய்தவர்கள் தேவனால் பிறந்த எவனும் பாவம் செய்யான் தேவனால் பிறந்தவன் தன்னை காக்கிறான் பல்லாங்க அவனை தொடான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அப்படியாக எங்களை நீர் ஆண்டு ஒரு நிறுத்தும் ஐயா எங்களை நிறுத்தும் பரிசுத்தமா எங்களை நிறுத்தும் தொடர்ந்து எங்களை பரிசுத்தமாகவே பாதுகாத்துக் கொள்ளும் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே பாவத்தை ஜெயித்தொழிலாக நாங்கள் இருக்க உதவி செய்தோம் ஐயா எங்களுடைய கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஒவ்வொருவருக்கும் அந்த கருப்புகளை தாரும் எசப்பா ஒவ்வொருவருக்கும் அந்த கருப்புகளை தாரும் எங்களுடைய ஊழியங்களை நீர் ஆசிர்வதித்தோர்களும் உமக்காய் வருகிற காலங்களில் நாங்கள் எழுதி அதிகமாய் பிரகாசிக்கத்தக்கதாக உதவி செய்தோம் அப்பா இந்த உலகத்தை ஜெயிக்கிறவர்களாக இருக்க உதவி செய்தோம் இந்த உலகத்தை கலக்கிறவர்களாக இருக்க உதவி செய்தோம் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் நாங்கள் எழுதி பிரகாசிக்க கருப்பி தாரும் ஐயா எங்களை தாழ்த்து வரும் அப்பா எங்களை தாழ்த்துகிறோம் 
ஒவ்வொரு ஒருக்கும் ஆண்டவரை அப்பா பாவத்தின் மீதான ஒரு தேவ வெற்றியை ஆண்டவரை கொடுத்து ஆசிர்வதித்துள்ளோம் உங்களுடைய கருவின் பலத்தினால நிறைகள் நிரப்பும் ஆண்டவரை ஆவியானவருடைய அந்த ஆவிக்குரிய கனி நாணயங்களை நிரப்புங்கப்பா ஸ்தோதரம் ஆண்டவரை பாவ இறுதியத்தில் கங்க கனி வர முடியாது தாவே ஸ்தோதரம் ஹாலலூயா எங்களை மனம் திரும்பி பாவத்தையெல்லாம் நாங்கள் ஆண்டவரை அகற்றி போடுவதை கருப்பு செய்தோம் கர்த்தரை அகற்றி போடுவோம் ஐயா எங்களுடைய இறுதித்தும் ஒப்பு கொடுக்குறோம் ஸ்தோதரம் பாவங்கள் ஆலய செய்து கொண்டிருந்த இடங்களில் இன்றைக்கு அண்டவரே உங்களுடைய தெய்வ அண்டவரே அப்பா கனியை ஆவிக்குரிய கனியை அண்டவரே நிலைநாட்டும் நிலைநாட்டு கருப்பு செய்தலும் புளிந்தொருளும் ஐயா கனி நிறைந்த வாழ்க்கை எங்களிடத்தில் இருக்கட்டும் எல்லாவற்றும் உடைய கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் மீட்பெரும் ரட்சகரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்திலே கிஞ்சி மன்றாடுபுரம் பிதாவே ஆமே 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 ஆமே